こんばんちゃー。白味こと、ひょんでございます。早速、ピックアップ。ということで、あの、笑っちゃったのがね、あの、頭おかしいんじゃないかっていうのはあれなんですけどね、利用者の飲料を盗む、あの、県立障害者施設の職員の定職処分ってバレないと思ってて、バカじゃねえかって。ぶっちゃけあの、まあ、坂上緑風園っていうのかな、の男性主任、33歳。まあ、検索来たら名前も出てくるんだろうけど、うん。2月から5月の4回、絶対4回じゃねえから、こういうのって。常習犯だから、たかが4回って書いてる感じだけど、これから書いてるの。いかん、巡回中に利用者のペットボトル入り、緑茶飲料計6本、907円相当の姿として、定食6ヶ月。ってかね、恥ずかしくても6ヶ月後にこれねえから。たかがさ、6907円、うん、でどう、バレないと思った、え、マジかやって、なおと話しているという、バレないと思った、いや、確かにバレないかもしれないよ、たかが、数本でしょうん。だけどさ、その数本でさ、多分これ、結構いいんじゃない給料。うん、封印したんだよ。でしかも、あの、名前までバレてるから、大概、こういうのって。ただもう、すでにもう、6ヶ月後に就職したと思ったらできないから。できても下がるから。まあ、本人的には地獄のような就職になるのか。まあ、天国みたいなのないだろうね。うん。まあ、しかもこれ、あの、見てたら、あの、県教育委員会は、県職員2名と、公立学校、教員2名、計4名の定職などの処分って、怖えなって。その他、精神保健福祉センターの50代女性、主査の原望を10分の1とした何これ中央児童相談所に在籍中臨時適用要員職員は社会保険加入手続きを失念、うん、社会保険不適用とする厚生労働省の文書を偽造し事態の収集を図るいやいやいやいやいやすいませんって言えばすぐそれで終わるような話じゃないのこれって。ちょっと間違えましたって、これから直しますって、パッてやっちゃえばいいのよ、そのように。偽造するか。うん。あとね、あの、教職員、学校に届いた無料券などを無料で販売した、横須賀市、いつ、何これ。ああ、鴨居小学校の男性、教頭54歳。はい、検査かけたら、はい、バレます、みたいな感じもう、ここまで書いちゃってるよね。定職1ヶ月。1ヶ月たかがうん、でもここ書いてるね。同教頭は26日付で胃がん退職した。だって、<笑>このままいたら入れないしね。なおかつね、うん。ね、退職金欲しいしね、と思ったら、もらそんなもんだろうな。去年12月から今年8月にかけ、廃棄予定の新聞約30、部に印刷されていた、スキーリフト無料券や、うん、出版社から学校に送られた書籍など計4万円程度をフリーマーケットアプリに出したいやここってのは証拠を残すなやってやるならほんとフリーマーケやって<笑>思ったけどねまあスキーリフト無料券って何これ印刷されただからうーん新聞に印刷したこれぐらいならまだだけど出版社から学校に送られた書籍だようんこれはおかしいよねうん、いやいやいや、やっちゃったよね、バカだよね。うん。この他、台湾旅行中に禁止事項の印象者として、あこれはまあね、あることだね。男性教員35歳ね、現望10分の1、六ヶ月。これぐらいは、人間だから仕方ないのかもしれないけど、まあ、禁止事項なんだろうってことだけどね。うん。でも、ぶっちゃけ棒に振る、たかがあの、九百七円で棒に振ったあの、そのね、障害者のところのね、男性。うん。<笑>バカだよな、九百七円。<笑>いやいやいやいやいや。ね、いろんな人もいるけどね。てか、ばれ、たかが数万円とか数百円とかさ、バレるようなことやって、考えなかったのかな。うーん。まあ、考えてないからそうなんでしょう。ねそして漢方ね、そういえばやめたんだっけなんか、上の人たち。
それはいいんだけどねあの前年の5倍の6万件も駆除来てるってあの7月からこ2019年7月から9月期の加盟42社に伏せられた苦情件数を発表したとしたらさ漢方語の苦情があの5万9869件に上がった日本郵政グループねまあそれはしょうがないよねと思うけど最大手のね日本生命保険に対する苦情は1万4519件ってかに日本生命も結構来てるじゃん何やらかしてんの日本生命<笑>うんえー、俺そっちの方が俺大気になったけど日本生命何やらかしたうんえまあ郵政はもうだってもうだらけ切ってるもんねうん終わってるよって感じはするけど対応があってあのー、なんだろう普通の洗面保険会社の対応と違うんだよねなんか全部じゃないよ郵政だって行くとなんか選ぶってるような感じで喋るんだ物言いで喋るとか結構いるんだわうん日本生命なんてすっげえ腰の低い人が上にいるしさ上になってるしうん結構話したことあるけどうん昔10年ぐらい前か結構話してたけどね結構上の人の方があの腰低くてえーっていうちょっともありましたうんそういう人がやっぱり上行くのかなーとかってうん下の人も下の人で結構な人があの結構うん何わざわざね頼んでもいないのにお茶くれたりとかうん細かく説明聞いたらあの人間って一瞬あのまたこの話っていう時あるじゃないですか正直もニコニコして結構話してくれるからね人変わってもうんちなみに日本生命入ってませんけどだって俺入るとですね結構の額取られるんですあの緑内障なんでバレなきゃ緑内障って分かんなければ普通に入れたんだろうけどだから入れる保険が高いんですだって緑内障で運悪かったら年間5回10回手術場合もあるらしいんで人によってはそんなもん一時払ってられるかっていうなんでしょ保険会社もだ高いだろううん悲しいですね保険会社ね派遣入れないからもう俺には終わってますねそうするとまあアニメ的にはこれかなうんあの宇宙世紀ガンダムってあるじゃないですかあのそれのあのガンダムとガンダムダブルゼータガンダムゼータガンダムとかそっち系統のやつがあのー、2万円らしいです価格がいずれもしかもあのボックスなんですけどガンダムはあのー、50話ちょいでしょなんだっけどう一つにまとまってるんですよで2万円なんだけどゼータガンダムとガンダブルゼータがあの分けてんですよ1巻2巻で<笑>分けてて片方2万だから4万じゃんって、うん、ガンダムだけでダブルゼータまで,で入れると5万違うな12345だから10万それであと V ガンもあるんですよねうんまあ毎月じゃないけどこれ毎月じゃねえなうーんと2020年9月に25日にガンダム2020年11月26日にゼータガンダムが日本<笑>で2021年の1月27日にほダブルゼータ日本<笑> 4万返ってかよってで2021年3月26日に日本 V ガンダムうん、ビクトリーガンダムね。サンバトゥーザービクトリー。いつはとか言った思いますけどね。だから、ああ、そういうものかーって思いますけどね。なんで分ける必要があるのかなーっていうか考えに僕は至りました。うん。だってね、普通にガンダムが、これだよな、品番が。ガンダム。うんと、43話だけどね。カラーで本編1063分ですそしてうーん実
ジャンダムグこれはねめんなんだろうね25は収録かける2なんだろうねうん1本が652分だってええー、みたいなまあ江戸特選もあるんだろうけどなんかこうやって見るとうーんぼってるねーうんなんかガンダム情報うんガンダムしかしたらいいのかもしれないけどまあいろあと他にも作品が出てくるらしいねいろいろねうん買う人だけ買ってくれって感じだねあー懐かしいなビフェリーガンダム<笑>うーんすっきりしたねうんならこれならあのー、あーでもバンダイ系のあのー、アニメ見放題の方入るよりは安いのか結果的にずっと残るからまあそれはそれでってことでまあうん金になるからって高いよないや1万円ぐらいならね全部合わせてね一本一つずつ1万円でまあ2つ分けても2万なら買うけど4万かよーって感じですねあでもブルーレイかブルーレイならあーブルーレイって書いてるねうーんそう考えたら安いのかなっていうか DVD でボックスなんてなんかあるよね多分ねこれね安くなるのかなまた漫画だけで<笑>買いましょうみたいな感じになるのかなあーブルーレイなのかなそこまで気にしなかったけどまあとりあえず出るんで欲しい人は買ってくださいって感じです<笑>こんなんでいいのかなって感じがしますよねうんでいつまにかキャラバンストーリーズは止まってます新しいイベント始まってますけど俺にはうーんって感じもします。ねということで、まあ、今日はどうもありがとうございました。ね見ていただいてありがとうございます。では、おやすみなさいませ。ネタがあればいいんですよ。でもな、600、907円で人生棒に振るってのも、ちょっとなぁ。うーん。